，很悲伤哎、欸，就是政府一直在那里说，哎、欸，你们不要歧视跨性别，不要，你们不要歧视 LGBT， 然后结果就是该做的事情都没有做，就求学期间大部分时间其实都蛮孤独的。<笑>那个时候，我妈妈跟我说，那你就。反正你就是不能逃避。那时候我一直跟他说转学，然后我妈妈就说不对，就是不能逃避。现在社会对跨性别其实真的很严格，大家希望看到的跨性别是完美的跨性别，但是不可能每个人都是完美的。跨越性别，梦想成真。欢迎收看今天的《我是女生》，我是主持人艾莉。从小呢，我一直有一件很后悔的事情，就是我因为害怕我的爸妈不同意我去变性，害怕他们的反抗，所以我一直没有说出来。然后直到我一直拖，一直拖，十年后向他们坦诚开始服用药物手术的时候，已经错过了黄金时期。我相信在荧幕前面有很多的姐妹们跟我一样有这样子的困扰，所以我们今天请到了水平以及她的妈妈来解释他们怎么度过这个磨合期。欢迎水平。<笑>水平要先自我介绍吗？呃，大家好，我是水平，目前就读资工系二年级，二十一岁。二十一岁。对。妈妈呢？年龄年龄不用没有限制。妈<笑>妈目前从事什么职业呢？哦，我是在大学任教。每个跨性别都会有自己觉醒的时候，你是觉得什么时候开始觉得你自己是女生？国中国小时候就是慢慢看，就是慢慢发现自己跟其他男生不一样。但是其实是在大学的时候才接触到跨性别这一块的事情。网络上的一个 Telegram 的群组，然后就加进去，透过他们就是购买人生第一套女装，就穿上那套女装之后，就是慢慢的，哎，我可以好像有机会变成这样，然后就慢慢的开始努力这样子。原本一开始自己很没有自信，很害怕穿上，但一穿上就觉得嗯。其实距离梦想也没太远嘛，是这样的感觉吗？那之所以之后开始存钱，然后买女装，属于自己的女装吗？还是？呃，对，他瞒着妈妈偷偷买了女装。水手服吗？<笑>这么刺激的吗？这么刺激的吗？不是，不是那种刺激。我现在想这样讲，好像是有点太刺激了。就是我们很多，即使我们自己，就是也是会想要穿的那种。年轻的水手，对对对，對啊、那种很正常的高中校服，不是不是不是那一种，<笑>对没有。紧急解释，妈妈打开门的那一刹那，有没有任何情绪反应，或是吓到，或者是？就就我那时候就愣了一下，然后后来就把门关上。我、哦、好像有，然后之后，对我之后就跟他说，哎、欸，如果你这样倾向，你他会告诉我们没有关系，然后他就开始锁门了。<笑>后来他就开始锁门了對對對對，所以以后就打不开了。对，以后就是要先敲门啊，然后等他。对对对,對。哦。那水平第一次坦白的时候，有料想到是这个结果吗？大概，其实我那时候就想说，哦，那就既然都被发现，就顺水推舟，就这样。<笑>但是那时候妈妈他们也没有问我什么，可能他们看到我赖的头贴换成我女装的样子了，所以他们就嗯，他们就跟我说，嗯，你换成这样，那个头贴是你自己吗？对，然后我就嗯，对，那是我。然后我下个礼拜我想回去跟你们说一下。呃，一开始看到那个头贴的时候，一看到就是我知道是他。对，从我的，可是爸爸不觉，爸爸说，说不定是他的女朋友。可是我们就先把这个问题搁着，我们想要等孩子自己跟我们讲这件事情。所以他后来他自己跟我说，跟我说，他觉得应该要把这件事情讲清楚。他出柜那天正好我妈妈在家，所以当他走进家门的时候，我们就我们两个就看到，哇，这女孩子好正，整个高，然后又漂亮这样子。那时候会很紧张吗？感觉你应该会很紧张吗？会很紧张啊，毕竟第一次跟家人出轨，一定很紧张。你怎么说啊？那时候就跟妈妈说，嗯，我想成我，我或许我的心理性别不是男生，然后我想成为女生这样子，对，就很紧张。应该是说我们更在意的其实不是性别的问题，就像我们那时候他第一天他跟我们出柜的时候，我们要告诉我们告诉他说，反正无论你是什么性别，我们都还是很爱你。可是我们更在意的是，你要完成学业，那有一个稳定的工作。那爸爸在意的是，他要平安、健康、快乐。我们今天有一个幸福指数，可能要来请你画一下
这边是十岁，然后十五岁，然后二二十岁，可能会照这样的曲线去画。哦，所以其实你最最最最最绝望、最不开心的时候，是你接近十九岁、二十岁的时候。发生什么事？是因为那段时间的霸凌吗？那时候常常在家里翻箱倒柜的，因为我有一个就是算是一个习惯嘛，只要心情不好，我就会把所有家里的东西全部翻出来，然后把它全部整理一遍，然后再塞回去。这还有刷油漆，刷油漆怎么说？哦，墙壁上面可能会写一些字或什么的，嗯，对，然后他就去就把它刷掉，这样子就半夜的时候去刷油漆。只要一生气，然后半夜就会去刷油漆。很燥很低迷，然后就会就会在墙上写一些字，然后写完可能隔天我就觉得哦这些字好丑，然后就把它全部刷掉，这样子。那妈妈看到在有人一早在那边刷油漆，有没有想说发生到底发生什么事了？我觉得哇，原来我的小孩有这样的技能。<笑><笑>所以未来会选择在台湾，在泰国动手术。我觉得还是会在泰国哎。我有点好奇，那个会之后还需要花很多时间去维持什么东西吗？要，还是要维持？都一辈子。它有点像是打耳洞的概念，所以当你做好了你的下体之后，医生会给你一根塑胶的棒子，你大概每一周都要放到这里面一个小时到半个小时，就一辈子都要做这个事，一辈子，除非你是常常有性行为的人，哦，对，不然就还是一辈子都做这件事，不然它会容易的密合在一起，那密合在一起也有可能会压缩到你的尿道，这其他的并发症的问题，准备好了吗？准备好了，准备好了。你会觉得现在社会对跨性别这个女性姿态的要求太过于严苛吗？会啊，现在社会对跨性别其实真的很严苛。大家希望看到的跨性别是完美的跨性别，但是不可能每个人都是完美的。不像女生的地方，他们就会放大解释。因为毕竟每个女生都长得不一样嘛，对，<笑>那我们也不用特别去在乎说自己未来长怎么样。目前我觉得大部分其实遇到歧视的，大部分其实都是从外表来的。那你自己说你最想动的地方是眉骨，除此之外还有特别想动？特别想要动的地方，嗯，胸部吧。对，因为我们家平均胸部非常平。你这样是远距离放冷箭。之后有想再去哪里工作吗？或者是？我读的专业是职工，职工可以找到，一定能找到那个就是工作，但是目前没有打算往职工继续往前这样子。嗯，对。那自己比较想玩哪一方面？哪一方面应该是语文吧，但是语文找不找工？找不找得到工作就不好说了，因为妈妈有讲到唐凤，所以妈妈、啊，所以妈妈会期望水平像成为像唐凤一样的人吗？应该说，如果他未来想要做资讯工程的这個、工作，那我们就会觉得，哎、欸，那你可以。或许性别这部分他已经有一个比较清楚，也不是完全一定的方向，可是比较清楚的方向。可是，在工作部分，他好像还在找。无论他未来做什么，都一定会支持他这样子。<笑>因为小时候有说你跟男生玩不起来有隔阂，这个隔阂是霸凌吗？还是？对，是霸凌。但是我觉得正常来说，其实一个人融入不到他的群体，很容易就被霸凌。所以其实就是我单纯是我融入不进去这样子。听起来那个时间你蛮难过的，然后你要很勉强自己去。努力的去融入，对，我会勉强自己去融入，但是后来就放弃了，然后就变成说开始逃课，<笑>不在教室的话，我就是躲到图书馆去，然后，然后国中的时候比较多是躲在那个楼上，就是算是顶楼吧，电梯能达到的最高楼层，就躲在旁边这样子，因为我不想不想不想进不想进去。<笑>那墙壁这段时间应该是很孤独的，就。求学期间，大部分时间其实都蛮孤独的。那这件事情有跟妈妈说吗？那个时候，我妈妈跟我说：“那你就，反正你就是不能逃避。”那时候我一直跟她说要转学，然后我妈妈就说：“不对，你就是不能逃避。”那是因为妈妈的话，你才想特别去努力去融入这个环境吗？不是，因为那个时候就觉得，哦，我是个男的，我应该要融入他们。但是每次努力都会每次失败
，就是大概一两年就会觉得，哎、欸，我觉得我又可以了，要不我试试看，然后结果就啊。你希望台湾的社会能做什么事情能帮助到跨性别？就是我觉得可以对跨性别开放一点，不要再限制他们低年龄用药了。Okay, 就是因为低年龄用药真的对跨性别来说非常的重要，那对未来的。那个跨性别的心理发展其实影响相当的大，很悲伤哎，就是政府一直在那里说，哎、欸，你们不要歧视跨性别，你们不要歧视 LGBT， 然后结果就是该做的事情都没有做，就政府就是最大的歧视者是吧？对啊，就是什么都不做啊，医院也不敢开药。那妈妈觉得现在社会对于跨性别是友善的吗？我觉得可能还是有些刻板印象在那。我听到的案例是这样，就当医生告诉家长说：“哦，你的孩子是跨性别的时候，那应该怎么样？”那家长就会说：“你可不可以不要建议我的孩子是跨性别？”他说：“哎，这个不是我可以建议说要或是不要的事情。”所以我的意思说,说，当我们教育社会，让他们理解：“哎，这个就是本来就会有这样子的存在。”好，那我们身边本来就是会有这样子 LGBT 的人是在的。那或许当社会被教育了，那家长进一步也更接受，或是更少的担心。那么，想对未来十年的你说什么？对未来十年，我好好活着，不要死掉了。<笑>如果今天一觉醒来，然后你就已经是女生了，嗯，就你或者是你出生就是女生了，你的感受为何？那蛮好的呀，就是我不用在这上面一直去。斟酌这些点，然后也不用去为了身材、为了自己的性别去感到伤心、去感到困惑。嗯，还不错哦，我觉得非常谢谢你们。其实，呃，因为你们在你们这样子的访谈，其实也让我可以对他有更多的了解，或是说我们彼此有更多的了解，所以我非常谢谢你们的安排。